நிகழ்வுகளால் தினமும் நமக்கு புது புது அனுபவம் அளிக்கிறது காலம் காலத்தின் பிரதிபலிப்பாய் நூற்றி நாற்பது வருட பாரம்பரியத்துடன் மக்களின் வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒரு இடத்தை பிடித்து நாள்தோறும் நாம் நம்பி படிக்கும் செய்தித்தாளாக வலம் வருகிறது தி இந்து இந்த வரலாறின் அடுத்த பக்கமாக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு செம்மொழியாம் தமிழில் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது இந்து தமிழ் திசை கடந்த ஆறாண்டுகளுக்கும் மேலாக பீடுநடை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழின் வெற்றிகரமான இணைப்பிதழ்களில் ஒன்று வெற்றிக்கொடி உலகின் எல்லா முனைகளிலிருந்தும் கல்வி அறிவையும் பொது அறிவையும் திரட்டி வந்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் வழங்கி வருகிறது வெற்றிக்கொடி வாசகர்களிடமிருந்து ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றதால் எட்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் வெற்றிக்கொடி தனி நாளிதழாக உருவெடுத்தது நாளிதழ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துருவை மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர் என அனைத்து தரப்பினரிடமும் நேரடியாகவும் எழுத்து வடிவிலும் பெற்று அந்த கருத்துக்களை மாநிலத்தில் சிறந்த கல்வியாளர்களுடன் இணைந்து நமது ஆசிரியர் குழு படித்து ஆராய்ந்து அது பற்றி ஆலோசித்து சிறந்த யோசனைகள் அமல்படுத்தப்பட்டன திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் வெளிவரும் வெற்றி கொடி திங்கள் அன்று மட்டும் கல்வி பாட திட்டத்தை ஒட்டிய சிறப்பிதழாக வருகிறது அரசு பாடநூல் தொடர்பான கட்டுரைகள் பயிற்சிகள் வழிகாட்டி தொடர்களோடு சேர்த்து பள்ளி கல்வித்துறையின் முக்கியமான அறிவிப்புகளையும் தாங்கி வருகிறது மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஆசிரியர்களுக்கும் உபயோகமான தகவல்களை தொடர்ந்து பிரசுரித்து வருகிறோம் விழிப்புணர் ஊட்டக்கூடிய சிந்தனையை தூண்டும் ஒளிப்படங்களுடன் வருகிறது வெற்றி கொடியின் முதல் பக்கம் முக்கிய நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தியாக இடம்பெற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தினங்கள் குறித்த செய்தி இன்று என்ன என்ற தலைப்பில் இடம்பெறுகிறது கல்வி வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான செய்திகளும் முதல் பக்கத்திலேயே இடம்பெறுகின்றன முகப்பு பக்கத்தை தொடர்ந்து அடுத்த பக்கத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் சமூக பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்தும் விதமாகவும் எதிர்கால இந்தியாவை வளப்படுத்தும் நோக்கத்திலும் தலையங்கம் எழுதப்படுகிறது கல்வியில் தடம் பதித்தவர்களின் வழிகாட்டல் ஆலோசனைகள் அடங்கிய சிறப்பு செய்திகளோடு உண்மையை சொன்னேன் என்ற பகுதியில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோரின் சிறந்த கருத்து சித்திரங்கள் ஆகியவையும் இந்த பக்கத்தை அலங்கரிக்கின்றன கணிதம் சொல்லித்தரும் கதை வழி கணிதம் அறிவியலை நடைமுறை சார்ந்த செயல்பாடாக விளக்கும் அட்டகாசமான அறிவியல் மாணவர்களுக்கான யோகாசனங்களை பயிற்றுவிக்கும் உடலினை உறுதிசை விளக்கும் டிஜிட்டல் கில்லாடி ஆகலாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை பேசும் பித்திக்கும் தமிழ் அறச்சிந்தனைகளை கற்பிக்கும் அறம் செய்ய பழகு ஓவிய கலையை கற்றுத்தரும் உனக்குள் ஓர் ஓவியன் என ஒவ்வொரு நாளும் முத்து முத்தான தொடர்கள் வெற்றி கொடி நாளிதழில் நிரம்பியுள்ளன இவை அனைத்தும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளிலும் கல்வியாளர்களின் வழிகாட்டுதலில் சிறப்புற இடம்பெறுகிறது இவை மட்டுமல்லாது குழந்தைகள் தினம் ஆசிரியர் தினம் அப்துல் கலாம் பிறந்த தினம் தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் பச்சிளம் குழந்தை பாதுகாப்பு நாள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தடுப்பு நாள் போன்ற சிறப்பு தினங்களுக்கு சிறப்பு பக்கங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன அத்தனைக்கும் மேலாக தினந்தோறும் தேர்வுக்கு தயாரா பகுதி பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொது தேர்வில் உயர் மதிப்பெண் பெற ஆசிரிய வல்லுநர்கள் வழிகாட்டும் பகுதியும் இடம்பெறுகிறது வெற்றிக்கொடியின் நோக்கமே மாணவர்களின் அறிவு சிந்தனையோட்டத்தோடு சமூக உணர்வையும் அற உணர்வையும் வளர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் மேலும் மாணவர்களின் தேவை மற்றும் திறன்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் வெற்றி கொடி உதவுகிறது மாணவர் நலனில் அக்கறை செலுத்தும் இந்து தமிழ் திசை தனது நாளிதழ் செய்திகளில் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதோடு சேர்த்து உங்கள் குரல் சேவை மூலம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் களமிறங்கி வருகிறது அரசு அதிகாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக உங்கள் குரல் செயலாற்றி வருகிறது மயிலாடுதுறையிலிருந்து சென்னை வந்தபோது தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான பேருந்து தண்ணி ஊத்துருச்சு மழை பெஞ்சு நான் ஃபுல்லா நனைஞ்சிட்டேன் எடுத்துருந்த டிரெஸ் எல்லாம் இதாயிட்டு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அந்த கோயம்பேடு ஒருவருக்குள் அந்த நிருபர் அவர்கள் வந்து அந்த பஸ்ஸையும் இதையும் என்னையும் பேட்டி எடுத்து உடனடியாக பாண்டிச்சேரி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்த ஏழு பேருந்துகளை கரூருக்கு பாடி பில்ட் செய்வதற்காக அனுப்பிய பெருமை இந்த தமிழ் ஹிண்டுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் செய்து கொடுத்ததற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அச்சிலும் உங்கள் குரல் என்ற தொலைபேசி சேவை மூலமாகவும் பொதுமக்களின் பல அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன இதன் நீட்சி இந்து தமிழ் திசையின் இணையதள பக்கத்திலும் எதிரொலித்தது தமிழகம் முழுவதும் ஸ்கூலுக்கு வர அந்த ஆர்வத்தை தூண்டிட்டு வரும் கிளாஸ் ரூமுக்கு டைல்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேல நான் இறங்கியிருந்தேன் பகுதியை படிச்சுட்டு 
துபாயில இருந்து ஐயா ஒருத்தர் பணம் அமைச்சிருந்தாரு ஸோ அந்த டைல்ஸ் போற வகுப்பு ஒரு தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் அப்புறம் வாஷிங் மிஷின் கிட்டத்தட்ட முப்பது ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபாய் வந்துருச்சு அது எல்லாமே அன்பாசிரியர் தொடர் எப்ப எழுதினாங்களோ அதற்கு பிறகுதான் கிடைக்கப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பள்ளி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற பள்ளியாக மாறிச்சு இதுல குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆறு ஏழு எட்டு வகுப்பு மாணவிகள் அதுவும் பெண் குழந்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடிய சானிடரி நாப்கின் எரியூட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்சுலேட்டர் கிடைச்சது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த அன்பான ஆசிரியர்களை அங்கீகரிக்கவும் புதுச்சேரியோடு சேர்த்து மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் என்ற முறையில் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு ஆசிரியர்களுக்கு அன்பாசிரியர் இரண்டாயிரத்தி இருபது விருது வழங்கப்பட்டது இது தவிர முன்னோடி அன்பாசிரியர்கள் என்ற அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட அன்பாசிரியர் புத்தக வெளியீடும் நடைபெற்றது இந்த புத்தகத்தின் நாயகர்களான முன்னோடி அன்பாசிரியர்கள் ஐம்பது பேருக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன தமிழக பள்ளி கல்வித்துறையும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழும் சேர்ந்து இந்த விருதுகளை வழங்கின இந்து தமிழ் திசை நாளிதழை அச்சின் அதே சுவையோடு வாசகர்கள் படிக்க தொடங்கப்பட்டதுதான் ஹிந்து தமிழ் டாட் காம் பேஸ்புக்கில் இருபத்தி ஏழு லட்சம் ட்விட்டரில் ஆறு லட்சம் என நமது சமூக வலைதள பக்கங்களை பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது அரசியல் இலக்கியம் வாழ்வியல் உணவு சினிமா ஆன்மீகம் என எண்ணற்ற காணொலிகள் மூலமாகவும் நாம் வாசகர்களை ஈர்த்து வருகிறோம் அப்படி நமது தயாரிப்புகள் யூடியூப் பக்கம் மூலமாக பத்து கோடி பார்வைகளை கடந்துள்ளது மூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் பேர் நமது யூடியூப் பக்கத்தை பின்தொடர்கின்றனர் நமது யூடியூப் பக்கத்தின் ஓர் அங்கமாக வெற்றி கொடி நாளிதழில் வந்த செய்திகளை சுவாரஸ்யமான காணொலியாகவும் கொண்டு சேர்த்துள்ளோம் அப்படி ஒரு காணொலி தான் தேனி மாவட்டம் அனுப்பப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியின் ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியர் திட்டம் இது மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்த புதிய வழிகளை தேடும் ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு காணொலியாகவும் இருக்கும் பள்ளியில் படிக்கும் காலத்தில் நம்மில் பல பேர் ஆசிரியரின் நாற்காலியில் உட்கார வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருப்போம் ஒரு சிலர் தைரியமாக உட்கார்ந்தும் பார்த்திருப்போம் ஊரக திறனாய்வு தேர்வில் மாநிலத்திலேயே முதலிடம் பெற்ற சந்தியா என்ற மாணவியை கௌரவிக்கும் விதமாக அவருக்கு ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியை பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது அதே போல கரூர் அருகே லிங்கத்தூர் அரசு தொடக்க பள்ளியில் ஒன்பதாம் வாய்ப்பாடு வரை தடையில்லாமல் ஒப்பித்த மாணவிகள் ஜனனி சத்யபிரியா மாணவர் லோகேஷ் என மூவருக்கும் தலா ஒரு மணி நேரம் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்பில் செயல்படும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இது போன்ற செயல்கள் மூலம் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்பை கவனிக்கும் மாணவ மாணவியரின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதோடு அவர்களை போன்று நாமும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று சக மாணவர்களும் நினைக்க ஆரம்பித்திருப்பதாக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெருமிதம் கொள்கின்றனர் இதுபோல பலருக்கும் தெரியாமல் எளிமையாக புதுமையான முன்னெடுப்புகளை செய்யும் அரசு பள்ளிகளையும் அதன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களையும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டி அரசு பள்ளிகள் மீதான பழைய பிம்பங்களை உடைத்து வருகிறது வெற்றி கொடியும் இந்து தமிழ் திசையும் மேலும் மாணவர்கள் பாடநூலில் பார்க்க முடியாத சமகாலத்தில் நிகழ் நேரத்தில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளையும் நமது யூடியூப் பக்கத்தில் பகிர்ந்து வருகிறோம் சிறுமி மலாவத் பூர்ணாவை பற்றிய இந்த காணொலி அதற்கு ஒரு உதாரணம் இது ஒரு பக்கம் மாணவர்களுக்கு புதிய பொது அறிவு தகவலாகவும் இன்னொரு பக்கம் பள்ளி படிப்பை தாண்டி அவர்கள் சாதிப்பதற்கான ஊக்கம் தரும் காணொலியாகவும் இருக்கிறது யார் இந்த பூர்ணா தெலங்கானா மாநிலத்தின் தட்வி என்ற கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மலாவத் பூர்ணா பழங்குடியின சிறுமியான இவரிடம் ஏதோ திறமை இருப்பதை உணர்ந்த தெலங்கானா உண்டு உறைவிட பள்ளி சங்க இமயமலை ஏறுகிறாயா என்று கேட்டுள்ளார் அதுவரை இமயம் என்றாலே என்னவென்று கூட தெரியாத சிறுமி பூர்ணா ஏதோ ஒரு துணிச்சலில் தலையாட்டினார் பயிற்சி ஆரம்பமானது புவனகிரியில் தனது முதல் மலையேற்றத்தை ஆரம்பித்தார் பூர்ணா கடினமான பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டார் குளிர் சூழலை தாங்க டார்ஜிலிங் லடாக்கிலும் பயிற்சி தொடர்ந்தது கடும் பயிற்சிக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் தன்னுடைய பதிமூன்று வயது பதினோரு மாதங்களில் இமயமலை உச்சியில் கால் பதித்தார் இதன் மூலம் இமயமலை சிகரத்தையே தொட்ட உலகின் முதல் சிறுமி என்ற வரலாறு படைத்தார் அது மட்டுமல்ல இளம் வயதில் இமயமலை சிகரத்தை தொட்ட முதல் இந்தியரும் இவர்தான் பூர்ணாவின் கிராமத்தில் பெண்களால் சில காரியங்களை செய்ய முடியாது என்று பெண்களே கூறுவது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் பெண்களாகி எங்களாலும் எல்லாமும் முடியும் என்பதை நிரூபிக்கவே இந்த முயற்சியை செய்ததாக பூர்ணா கூறுகிறார் 
தன்னுடைய வீட்டில் எந்த விதமான பாலின பாகுபாடும் காட்டப்படவில்லை என்பவர் தானும் தன் சகோதரனும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் வளர்க்கப்பட்டோம் என்கிறார் இமயமலையில் ஏறுவது என்பது நான் நினைத்ததை விடவும் மிகவும் கடினமாக இருந்தது எனது பெற்றோர் பயிற்சியாளர்களை நினைத்து கொண்டேன் ஒரு பழங்குடியின சிறுமியாலும் சாதிக்க முடியும் என்று நிரூபிக்க ஆசைப்பட்டேன் அந்த மன உறுதிதான் என்னை சிகரத்தை நோக்கி விடாப்பிடியாக அழைத்துச் சென்றது என்கிறார் மலாவத் பூர்ணா இமயமலை பயணத்தை தொடர்ந்து ரஷ்யா கீழடி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் தமிழகத்தை நோக்கி திரும்ப வைத்திருக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கீழடி அகழாய்வு இதுவரை தமிழகத்தில் நடந்துள்ள அகழாய்வுகளிலேயே மிகப்பெரியது இங்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது குழிகள் தோண்டப்பட்டு சங்க தமிழர்களின் தொல் எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதுவரை நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகளிலேயே சுடுமண் முத்திரை கிடைத்தது இதுதான் முதல் முறை மேலும் அகழாய்வுகளில் கிடைப்பதற்கு அறிய செங்கல் கட்டிடங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது ஆய்வாளர்களே ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது பிரம்மாண்ட கட்டுமானங்களும் முதிர்ந்த சமூகத்தினுடைய நாகரீக அடையாளங்களும் சங்க காலத்தில் கூற்றையே மாற்றி அமைத்துள்ளது சாய தொழிற்சாலை இரும்பு உருக்கும் தொழிற்சாலை என ஒரு முழுமையான தொழிற்கூட அமைப்புக்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன மேலும் சுடுமண் குழாய்கள் கழிவு நீர் தொகுதிகள் உரை கிணறுகள் செங்கர் சுவர்கள் அணிகலன்கள் குழந்தைகள் விளையாடும் சுடுமண் பொம்மைகள் தந்தத்தால் ஆன தாயக்கட்டைகள் எழுத்தாணி ஆதன் உதிரன் திசன் போன்ற தனிநபரை குறிக்கும் பெயர்கள் என கீழடி அகழாய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் அடுத்தடுத்து ஆச்சரியம் தருபவை இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இந்த கீழடி நாகரீகம் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தை விட பழமையானது என்கின்றனர் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு வரைக்குமான காலகட்டங்கள் இன்றைக்கு நம்ம பொருட்களும் உருவமைப்புகளும் அதனை கடத்தி கிடைக்கின்ற கீரல் குடியிருக்கு கீரல் குடியிருக்கு அதனை எடுத்து கிடைக்கிறது மூணு வந்து கீழடியில கிடைக்கிறது ஏழாம் தேதி அஞ்சாவது மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்னைக்கு நைட்டு ஏழரை மணிக்கு ஓகேவா இத வந்து நான் வந்து டைம் வந்து இது பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நைட்டு ஏழரை மணிக்கு மூணு நீங்க வந்து இப்படி வந்து பாக்கலாம் சோ ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து மூணு இருக்கு சோ மூண வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிலா வந்து முழு நிலா சோ ஜூபிட்டரோட மூன் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க சோ ஜூபிட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜயண்ட் ரெட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட் ஸ்பாட் இருக்கு இந்த ரெட் ஸ்பாட் உள்ள மூணு வந்து உலகத்தை பூமியை வந்து மூணு உலகத்தை வைக்கலாம் இதுக்குள்ள சோ நம்ம ஜூபிட்டருக்குள்ள மட்டும் ஆயிரத்தி முந்நூறு உலகத்தை வந்து நம்ம வந்து வைக்கலாம் சாட்டர்ன் வந்து இது பக்கத்திலே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் சாட்டர்ன் வந்து இஸ் அ ரிங் பிளானட் சோ நம்ம சோலார் சிஸ்டமோட ஜுவெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ ஏன் அப்படின்னா அதோட ரிங் வந்து பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதோட ரிங் பாத்தீங்கன்னா பில்டு வித் காமெட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சோ இதுதான் சாட்டர்ன் சாட்டர்னோட மூன் எல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறீங்க இத தவிர வந்து மார்ஸும் வந்து விசிபிளா இருக்கும் உங்களுடைய நேக்கட் ஐஸ்க்கு சோ சோ நம்மளால வந்து ஒரு ஆறு பிளானட் வரைக்கும் பார்க்க முடியும் மெர்குரி மட்டும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் உதிச்சதுக்கு அப்புறமும் தான் வெளியில வரும் சோ இப்போ இன்னொரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு வந்து உங்களால மெர்க்கரியும் பாக்கலாம் மத்தபடி வீனஸ் அதுக்கப்புறம் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டர்ன் இது இந்த அஞ்சு பிளானட்டையும் உங்க கண்ணால வந்து நீங்க வந்து பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து டெலஸ்கோப் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இவற்றோடு அறிவியல் வினாடி வினா போட்டி நாளைய விஞ்ஞானி உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகள் போட்டிகள் மூலம் களத்திலும் மாணவர்களுக்கு வெற்றிகரமாக ஊக்கம் கொடுத்து வருகிறது இந்து தமிழ் திசையின் வெற்றி கொடி சுவாரஸ்யமாக விழிப்பு அச்சு ஊடகத்தில் தனித்த பார்வை தொலைபேசி மூலம் கருத்து பரிமாற்றம் அதன் மூலம் மக்களின் நாடியை அரசுக்கு உணர்த்தும் பாலமாக எதிர்த்தல் இணையதளத்தில் உடனுக்குடன் செய்திகள் கொடுக்கும் லாவகம் சுவாரஸ்யமாக விழிப்புணர்வூட்டும் காணொலிகள் சமூக வலைதளங்களில் செறிவான பகிர்வு மாணவ சமுதாயத்துக்கான உத்வேக நிகழ்ச்சிகள் என்று எல்லா தளங்களையும் ஒருங்கிணைத்து வலுவான ஓர் அணியாக மாற்றியுள்ளது வெற்றிக்குடி அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சாதனைகளை சொல்லும் இளவயது மாணவ சமுதாயத்துக்கு உதாரணமாக திகழ்பவர்களை எடுத்து காட்டும் பண்டைய தமிழர் நாகரிகத்தை ஆராயும் அறிவுக்கு தீனியான அறிவியலை பேசும் இந்து தமிழ் திசை மற்றும் வெற்றிக்கொடியின் ஒவ்வொரு காணொலியும் மாபெரும் பனிப்பாறையின் நுனி இதுவரை நீங்கள் பார்த்த கேட்ட உணர்ந்த அத்தனை விஷயங்களும் மாணவர்களை பயிற்றுவிக்க பள்ளி கல்வித்துறை எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகளுக்கு வலு இருக்கும் வெற்றி கொடியின் படைப்பாற்றலுக்கு உதாரணங்கள்
no sir peso yeah i'll go like மலை வணக்கம் விருந்தினர்களுக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கும் மாலை இந்து தமிழ் திசையில் வாயிலாக இனிய மாலை வணக்கம் எந்த ஒரு விஷயமே எதிர்பார்ப்போடு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆகட்டும் இல்ல போர் ஆகட்டும் இல்ல நாளைக்கு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் என்ன ஆகட்டும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகளை நோக்கி நோக்கி நாளிதழ்களும் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பது நிறைய விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களை பிரிண்ட்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ரெகுலரா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி நாற்பது வருஷமா இந்து குரூப் வந்து பிரிண்ட்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த கோவிட் வந்து நேரடியாக உங்க கிட்ட வந்து எங்களை வந்து இணைச்சிருக்கு சோ காலங்கள் எழுதுறது போக இப்ப நேரடியா அந்த யார் எங்களுக்கு காலம் எல்லாம் எழுதுறாங்களோ உங்களுக்கு வந்து அந்த சந்தேகங்களை தீர்க்க முடியுமோ அவங்களையும் நேரடியா வந்து இணைக்கிறதுக்கு தான் இந்த இணையதளத்துல வந்து ஒரு யூடியூப்லயும் பேஸ்புக்லயும் லைவா போய் இந்த நாளைக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூரிய கிரகணத்தை நம்மளுக்கு வந்து சில கேள்விகள் ஏன் எதற்கு எப்படி அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக எங்கள் வாசகர்களுக்கும் எங்கள் வாசகர் இல்லாத எங்கள் வா நாளிதழை எங்கேயோ படித்து விட்டு இல்ல கேட்டு விட்டு இந்த those are all uh, logged in to this uh, webinar uh, let me first thank uh, both the speakers of the day today uh, we will have uh, first one session by uh, mr nadrajan and the second session by the executive director from the science and technology center uh, dr s soundaraja perumal so ungaloda kelvigalai neengal vandu chat box la enakku podunga அதை எடுத்து நான் வந்து அவங்க கிட்ட கேட்பேன் பொறுமையாக நீங்க இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்வை உபயோகமாக நீங்க அதை எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்து தமிழ் திசை இது இந்த அரங்கத்தை உங்களுக்காக ஏற்பாடு படுத்தி உள்ளோம் ஆகவே இனியும் நான் தாமதப்படுத்தாமல் திரு நடராஜன் அவர்களை திரு நடராஜன் வந்து ஆனரரி லெக்சர் இவர் அவர் தான் இந்த ஐடியாவை தமிழ்லிங் இன் பாம்பே ஆனா அவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கூல்ஸும் காலேஜஸ்க்கும் ஸ்கூல் ஸ்கூலா போய் பள்ளி பள்ளிக்கா போய் ஃப்ரீயா அவர் ஒரு டெலஸ்கோப் எடுத்துக்கிட்டா அவரும் அவர் துணைவியாரும் சேர்ந்து நைட் ஸ்கை வாட்சிங் ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ்ல அவருக்கு ஒரு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால என்னோட ஸ்கூலோட சீனியர் அவரு கோயம்புத்தூர்ல தான் அவரோட பள்ளி கொஞ்சம் முடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹி கிராஜுவேட்டட் அண்ட் இது வந்து அஸ்ட்ரா சிலவங்க படிச்சு வந்து ஞானங்கள் வரும் இவர் வந்து இது பேஷனா எடுத்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஹானரி லெக்சரர் இந்த நேரு பிளானிட்டோரியம் சின்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி போரா இருக்காரு ஸோ இதற்கு மேல் நான் பேசுவதை விட நீங்கள் அவர் பேசி கேட்பதுதான் நல்லது என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் சார் களம் உங்களது மிஸ்டர் நடராஜன் நீங்க எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இட்ஸ் ரியலி அ பிளஷர் ஃபார் மீ டு பி ஹியர் திஸ் ஈவினிங் I am extremely privileged and um, I should thank Mr. Rajkumar for giving me this uh, wonderful opportunity to be participate in this uh, program. And I would like to say something about this eclipse. Tomorrow, the eclipse will be visible at uh, 10 o'clock in the morning. It will be a partial eclipse in, uh, and uh, it will be 62% maximum. The sun will be uh, covered 62%. and people uh, eclipse have been really fascinating for the last uh, so many years so many centuries you know people had lot of uh, belief initially people believed the chinese believed that eclipse uh, the snakes would gobble up the planet uh, moon and the sun uh, i mean it would uh, gobble up the sun then in according to indian mythology the um, it is uh, rahu and ketu you know the the two snakes gobbling uh, i mean gobbling up the uh, things so but now we know what eclipse of far it is just a game of shadow so as we all know the solar eclipse occur when the moon comes in between earth and the sun and the shadow of the moon falls on a part of the earth um, uh, so uh, people living in the shadow region can only witness this eclipse maximum for 6 to 7 minutes on a new moon day when all the three objects come uh, in a straight line you know and uh, the uh, tomorrow will be a partial solar eclipse uh, from mumbai and other parts of southern india 
But in some parts of northern India, it will be an annual eclipse where it would be a spectacular sight to watch the ring of the sun. And you can see the annual eclipse from Chandigarh, I mean, Kurikshetra, Chandigarh, Gurgaon, all these places. So it's, uh, it's fascinating to watch this eclipse. Any questions or anything which you would like to ask? Thank you, and interestingly, e eclipses, are, uh, eclipses uh, even the stars, they also eclipse each other. See, there, there, there is something called binary stars, where the two stars revolve around each other. So one star would, uh, suppose you see a star today, it would be extremely bright. The same star, if you see after, say, about 10, 15 days, it would be dim. Because the brighter one would eclipse the less brighter one. So the, uh, uh, even, even even the stars have this eclipsing thing. These are known as the eclipsing binaries or eclipsing variables, I would say. Okay. For the benefit of the audience, if you can uh, uh, in Tamil also, it will be wonderful, sir. Okay. Yeah, yeah. Uh, uh, eclipse more than Narepe or a misconception, which I would like to tell. That eclipse more than Narepe. I mean, it is just what is eclipse? Eclipse is nothing but a game of shadow. So we need not other than the byproduct of the Gono by the Babri by the Fabram of Kavado, Leveli, Poham of Kavado, Abdila Unumla. It is a fight to watch, beautiful fight to watch. And uh, even uh, the uh, eclipse time, both the school slunk put a close Konova, that is which is not necessary. Even pregnant women, they don't go out. So it is, these are all misconceptions which uh, uh, which people have, and this has to be removed from people, from the minds of people. In the my modern ambikela, jananglora manas levende vedikano because uh, because now eclipses eclipse na na it is just a game of shadow. Or natural galora avalyat avalda. And eclipse nala sun or solar eclipse both the sun la and the helium you can contribute to the solar eclipse both the so solar eclipse both the when the moon when the when it covers the sun fully you can see the outer layer of the sun known as the corona corona na and the covid and energy coming go corona and it is a butterfly like structure it is a very thin layer of the sun other the sun is mele or thin layer adang corona and julva. That's the temperature of the 20 lakhs. That's the beautiful shape of a butterfly. That's the eclipse for total solar eclipse. It's a wonderful sight to watch. Then the butterfly shape is the two shapes. One is the oval shape, the other is the butterfly shape. So when the sun spot is one, they are the cooler regions of the sun. That's the sun is the cooler region. The temperature is less than the sun spot region. That's the dark region. That's the sun spot region. So, when the sun spots are the same, the shape of the corona will be like a butterfly. If it's less than the sun, it will be like a spherical shape. So, when the sun spots are the same, people were able to detect that sun rotates on its own axis. That's the proof of the sun spots. They keep on moving on the surface of the sun. Good introduction. You have to talk about this. நன்றிக்கிறோம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்தவர் கல்லூரி படிப்பை பழனியில் முடித்துவிட்டு கொங்கு நாட்டில் அவர் முதுகலை பட்டத்தை முடித்துவிட்டு பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஐஎம் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸோட அந்த இதுல வந்து அவருக்கு பேஷன் இருந்ததுனால கோர்ஸ் இன் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் அண்ட் டோட்டலி ஹீஸ் கமிட்டட் டு சயின்ஸ் ஆகவே என்று அதனால என்னவோ தெரியல அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு டுடே ஹி இஸ் தி இன்சார்ஜ் 
of the Tamil Nadu Science and Technology Center, BM Birla Planetarium Periyar Science and Technology Center, Chennai. He is an astrophysicist. Nare Bel Gunde Nare Sunday and Rikaranala, either Lerika Kudia, Silla Karthala Gale Kunde, the Solano. So Sariana Karthala Gale Nanga Nada Bude, in the Mari were a background from the Chinata, Ungloko or Nambikavuro, and the Nada the Mulima Unglakanga is a Kondanda Tarra. Even one day, full full and full astrophysics lay Migapiri or a but he served in the Indian Institute of Astrophysics, Vipno Bapu Observatory, Kavalu, and carried out the research in the field of astrophysics. And he has made a lot of discoveries there. He, he was selected by the DST, Department of Science and Technology, Government of India, as a member of a delegation to visit South Africa in 2012, Japan in 2017. He, is an, uh, he went on official tour. He is a science car. 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 He is a car. He he has written textbooks for diploma in astronomy and astrophysics. Madhuri Kamarajini is regular. He is regularly conducting seminars. Allow the popular science articles India le edit the paakum bolade. Iver pair adal definite ahe irikum. Agave ipperi or all daam ande naale ke sugre suriya granga na irikum darwa yil. Ungal edam oraya atru mandre oraya ata vendo mandre naangal lani to. Kintu tamal the sai mule maga. Dr. Soundaraja Permal, our guy, Varga Varga and Rasoli, sir, screen is yours, audience is there, it's going live. So we will take some questions. You first detail panna perke, after that, some questions are in the chat box. Viewers, near gile, you are watching under the near gile, you are chat box questions supporting. You are the questions are in the sir, person is after you are in the after that, answer sir, render render under the chalu anga. Sir, screen is yours. Uh, thank you. <coughs> thank you, Raj, Rajkumar, sir. Thank you very much. students all the students bullets mari nariya questions pada poranga bolrike. Ena kujh bhai matar kide. Ungle ko nandri Hindu Tamil desi ko nandri. Apar Narajan sir rom bala khano or introduction kudu taire. Aur ko nandri rom bala ramya vanda aarami chhuvi kudu tanga. Aur ekli sabati or sunare corona sabati sunare sunspot sabati ila sunare helium gera vayu vandu or eclipse sabada ganu puri chhuvi shide ila gora alaha sunanga. Ipa naange oru vidathala kuncha satisfied ana or eclipse in the mari or celestial event no naandhe chinave. If you are a planet, you will be bubbling with activities. If you are a student, you will be a student research. If you are a college student, you will be a student research. If you are a student, you will be a telescope. But if you are a student, you will be a student. You will be a student. You will be a student. Kadang-kadang orang orang ini naik di mana kerja, orang orang ini baru mandi di dalam tempat pada gap pagi ini, gerakan tempat parka bentuk. Adalah yang lori objektif. Kena ingat, baru mudi ada, orang orang ini kalau ini di dalam tempat di dalam tempat parka, adakah na balik mereka lalu solrong. Adik mana di ini eclipse seperti solrong. Ini bandu ayah natrajan saya solrong. Nangai ini bandu anula eclipse. Adalah itu walaiya surya gerakan apa ini solrong. Saderan mana kami lakukan bandu tiga wajah yang eclipse seperti kita kita lihat orang orang ini bandu pagi di surya gerakan. Partial eclipse. Inno no, anda total solar eclipse. Apa dah anda? Nada jenah ya so, nama hari anda corona. Abang ni kerja Tamil la, anda oli magadam ni solu ada. Anda oli magadat telam pakala. Aduh total solar eclipse. Mulu sa suriya na, anda chandran maracidina. Aduh anda total solar eclipse ni solu anga. Aduh anda kanjilik virundha. Aduh anda romba arputa maruka. Aduh nama scientist tu ka aduh romba mukti mana ori event. Kena anda oli magadam corona la, anda nariye, ella direction suliyam patingi na. Sir, we are talking about 2 million K. Full temperature. But you know, the sun is in the sun. 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 But, the sun is the surface. The sun is the sun. 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 
இது ஆச்சரியத்தை தரும் அது எதனால அவ்வளவு வெப்பநிலை வருதுங்கிறது எல்லாம் இன்னும் புரியாத புதிராவே இருக்குது அது வந்து கைனட்டிக் டெம்பரேச்சர் நீங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு உங்க விரல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது மாங்க ரெண்டு மில்லியன் கே ஆனா அங்க போய் உங்க விரல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகாது ஆனா வந்து வீட்டுல நூறு டிகிரில தண்ணி கொதிக்கிறப்ப உள்ள விரல வச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இல்லையா சோ அது அது எதற்காக அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி கரோனாங்கிறது வந்து இந்த டோட்டல் எக்லிப்ஸ் அப்ப நீங்க பாக்குறப்ப தெரியும் ஆனாலும் வந்து அங்கில வந்து டென் டென்சிட்டி ரொம்ப பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்னு விட்டு ஒன்று அதிக தொலைவில் விலகி இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்காது ஆனா வந்து அந்த கரோனா அந்த இப்ப ஒரு மேக்னட் வச்சோம்னா அதை சுத்தி வந்து சில துகள்களை போட்டோம்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அந்த துகள்கள் வந்து அலைன் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த கரோனால இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வெளி வேகமா வெளியில் வர்ற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி ஓரியன்ட் ஆயிருக்குங்கிறத ஸ்டடி பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சன்னுடைய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய நமக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஸோ அதனால வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் அதாவது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் சரி அதுதான் அவ்வளவு முக்கியமான ஈவெண்ட்டுங்கிறீங்க சோலார் எக்லிப்ஸ் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ்னா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் டெலஸ்கோப் அது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு உலகத்துல எந்த மூலையில் நடந்தாலும் சரி கிளம்பிடுவாங்க ஆனா இந்த ஆனுலர் எக்லிப்ஸுக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மூணாவது வகை எக்லிப்ஸ் வந்து என்ன இதுதான் அந்த ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் இல்லாட்டி கங்கண சூரிய கிரகணம் ஏன் வந்து டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸா இருக்கிறது இல்ல ஆஹ் வானத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்திரனும் சூரியனும் ஒரே அளவா தெரியுது பாக்குறதுக்கு ஒரே அளவா தெரியுது ஆனா உண்மையில வந்து நிலாவுடைய விட்டத்தை விட சூரியனுடைய விட்டம் நானூறு மடங்கு பெருசு ரொம்ப 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 பிரம்மாண்டம் நீங்க வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்துல சந்திரனை வச்சீங்கன்னா ஒரு கடுக விட சின்னதா தெரியும் ரொம்ப சின்னது ஆனா வந்து என்ன பண்ணுது நம்ம எக்லிப்ஸ் அப்ப வந்து இது சுத்தியும் அந்த சூரியனை வந்து முழுமையா மறைக்க மறைக்கிற மாதிரி தெரியுது இதுக்கு காரணம் அந்த ஆங்குலர் சைஸ் அதாவது அதாவது கோண அளவு அப்படின்னு சொல்றது இப்ப நம்ம இந்த விரல நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வந்தோம்னா இந்த உலகத்தையே மறைச்சிடும் இந்த சின்ன விரல் தான் ஆனா உலகத்தையே மறைச்சிடும் ஏன்னா பக்கத்துல இருக்குது அதனால வந்து அந்த ஆங்குலர் சைஸ் எந்த பொருளுமே பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அளவில் பெரியதாக தோன்றும் தூரமா போக போக பாக்குறதுக்கு சின்னதா தெரியும் போக போக தூரத்துல போக போக அதோடைய கோண அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டே போறதுனால அது பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் சின்னதா தெரியும் அங்க பார்த்து பேசுறது சரி அன்னைக்கு எனக்கே ஒரு மாதிரி சோ அதனால வந்து உம் அந்த மாதிரி கோண அளவு வந்து தூரத்துல போக போக வந்து அதோடைய கோண அளவு வந்து சிறியதாயிடும் சோ அதனாலதான் இப்ப சூரியன் வந்து நானூறு மடங்கு தூரத்துல இருக்கு அதே சமயம் வந்து அளவு வந்து நானூறு மடங்கு பெருசு சந்திரனோட அதனாலதான் வந்து சந்திரன் வந்து அஹ் வானத்துல ஒரே கிட்டத்தட்ட அரை டிகிரி அரை டிகிரி வானத்துல சந்திரனும் சூரியனும் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அரை டிகிரி இருக்கும் சந்திரனும் சூரியனும் ஆங்குலர் சைஸ் தேர்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் மாங்க தேர்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் இதுன்னா அரை டிகிரி இது அரை டிகிரிக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா இதுதான் இந்த தூரத்துல இது அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இப்ப ஆனா இந்த சந்திரனோட அளவும் சரி சூரியனோட அளவும் சரி எப்பயுமே ஒரே அளவு கரெக்டா வந்து அரை டிகிரின்னு இருக்க முடியாது கொஞ்சம் சின்னது கொஞ்சம் பெருசா போகும் ஏன்னு சொன்னா சந்திரன் வந்து பூமியை ஒரு நீள்வட்ட பாதையில சுத்திட்டு வருது அதனால வந்து சில சமயங்கள்ல நம்ம அதாவது ஒரு மாசத்துக்குள்ளே டுவெண்டி செவன் டேஸ்ல ஒரு சுத்து சுத்திரும் அந்த டுவெண்டி செவன் டேஸ்லயே நம்ம விட்டு அதிக தொலைவு பெரிய விலகி போகும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதிகமா போகும் அப்புறம் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நெருங்கி வரும் அதாவது ரொம்ப க்ளோசஸ்ட் வந்தது வர்றது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சுமாரா மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் மாதிரி வரும் ரொம்ப தூரத்துல போறப்ப நாலு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்ச் சொல்றேன் அப்ராக்சிமேட்டா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் முன்ன பின்ன வரும் சோ இப்ப இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா அது மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த மாதிரி அவ்வளவு தூரத்துல வந்து இருக்குது சோ அதனால வந்து அதோடைய ஆங்குலர் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் எப்படி மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருந்தா கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் ஆனா இப்ப மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் போயிட்டதுனால அதோடைய கோண அளவு கொஞ்சம் சிறியதா தெரியுது சூரியனுடைய கோண அளவை விட கொஞ்சம் சிறியதா இருக்கு சோ இந்த சமயத்துல இந்த சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு இந்த சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு எக்லிப்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த சந்திரனால வந்து சூரியனுடைய பேச வந்து முழுமையா மறைக்க முடியாது ஏன்னா இதோட
ஸ்டில் அந்த வெளிப்புறத்துல வந்து சூரியனுடைய வெளிப்புற விளிம்பு லேச தெரியும் வளைய வடிவமா நெருப்பு வளைய மாதிரி தெரியும் அதனாலதான் இதை ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாம இன்னொன்று வந்து ஹைபிரிட் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல இது கங்கண சூரிய கிரகணமா தெரியும் ஒரு சில இருக்கிற இடங்கள்ல டோட்டல் எக்லிப்ஸா தெரியும் அது வந்து ரொம்ப ரேர் ஈவெண்ட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ பொறுத்து மாறும் ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இது எந்த பொருளுக்குமே நிழல் உண்டு நம்ம நடந்து போறோம் இல்லையா ரோட்ல அப்ப நம்முடைய நிழல் கீழே விழுறத பாக்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி சந்திரனுக்கு ஒரு நிழல் இருக்கு பூமிக்கு ஒரு நிழல் இருக்கு ஏன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சத்துல குறுக்க இதெல்லாம் வர்றதுனால இதோடைய நிழல் வரும் பூமியோட நிழல் பாத்தீங்கன்னா சுமார பதிமூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போகும் பூமியோட நிழல் சுமார பதிமூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போகும் ஆனா நிலாவை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மூணு சாரி அது வந்து மூணு மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் த்ரீ லேக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதோடைய நிழல் அதாவது கூம்பொடி அதாவது வந்து அம்பரல் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருநிழல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருநிழல் எவ்வளவு நீளமா போகும் அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனா இப்ப சந்திரன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால சுமாரா பன்னிரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்திலேயே அந்த ஷேடோ முடிஞ்சிரும் பூமி சந்திரனுடைய ஷேடோ சுமார நம்ம பூமியிடல இருந்து மேல பன்னிரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்திலயே முடிஞ்சிரும் அந்த ஷேடோ நம்ம பூமியை தொடரது இல்லை அதனால அது அதனால வந்து அந்த முழுமையா நம்மளால அந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியல இதே வந்து அந்த ஷேடோ நம்ம பூமியில டச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து டோட்டல் எக்லிப்ஸ் முழுமையான சூரிய கிரகணமா இருக்கு இதுதான் வந்து பேசிக் ஏன் வந்து ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் ஒண்ணு நடக்குது ஏன் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் ஒண்ணு நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஜனவரியில வந்து ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஆனுலர் சூரியனுடைய வட்டுல அந்த டிஸ்க் சொல்றோம் இல்லையா சூரியனுடைய வட்டு அதுல வந்து நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வரைக்கும் மறைச்சிரும் நம்ம சந்திரன் போய் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வரைக்கும் மறைக்க போகுது சோ இப்ப நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வரைஞ்ச உடனே ரிம் வந்து சின்ன ரிம் தின் ரிம் தெரியும் அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆனுலர் டி அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஆனுலர் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் டைம் கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப இது எங்கெல்லாம் நடக்குது ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா நடராஜன் ஐயா சொன்னாங்க இது வந்து ராஜஸ்தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தராகண்ட் இந்த மாநிலங்கள்ல தெரியும் டேராடூன்ல தெரியும் அப்புறமா இந்த சிர்சா இந்த பகுதிகள் எல்லாம் தெரியும் சோ இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் ஆனுலாரிட்டி தெரியும் அப்புறம் அவங்களுக்கும் பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் ஆயிரும் நமக்கும் பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் தான் பகுதி சூரிய கிரகணம் அதாவது எப்பயுமே இந்த டோட்டல் எக்லிப்ஸ்ங்கிற பாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமார ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வித்து தான் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கவங்க தான் அந்த டோட்டாலிட்டி பார்ப்பாங்க இதே மாதிரி ஆனுலாரிட்டியும் சின்ன வித்துல தான் பார்ப்பாங்க மீதி ரெண்டு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அதே எக்லிப்ஸ பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற முறையில பாப்பாங்க பகுதி சூரிய கிரகணமத்தான் அதே அவங்க பாப்பாங்க நம்மளும் பதிவு பகுதி சூரிய கிரகணம் பார்ப்போம் நம்ம டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து சன்னை வந்து மூன் கவர் பண்றதை பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டுல சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் கன்னியாகுமரியில பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸ்ரீலங்காவில பார்த்தா இன்னும் கம்மி பதினஞ்சு பர்சன்ட் சோ அப்படி விலகி விலகி போய் ஒரு இடத்துல வந்து தெரியவே தெரியாது எக்லிப்ஸ் தெரியாத மாதிரி சோ அதனால வந்து சோ இதுதான் வந்து பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் டோட்டல் எக்லிப்ஸ் ஹைபிரிட் எக்லிப்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு வகையான சூரிய கிரகணங்களே இருக்குது இது இல்லாம சந்திர கிரகணம் தனி அது வந்து வேற நம்முடைய சொன்னே பதிமூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் போகிற அந்த நம்ம பூமியோட நிழலுக்குள்ளார சந்திரன் வர்றதான் வந்து சந்திர சந்திர கிரகணம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோடு நோடுனா என்னன்னு சொன்னா நம்ம பூமி வந்து சூரியனை ஒரு வட்டப்பாதையில சுத்திட்டு வருது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிளேன் இருக்கு இல்லைங்களா சூரியனையும் பூமியும் இழைக்கிற இணைக்கிற அந்த தளம் தளத்துக்கு பேர் வந்து எக்லிப்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்லிப்டிக் ஓகே ஆஹ் இது வந்து இந்த எக்லிப்டிக் அப்படிங்கிற தளத்துக்கு சந்திரன் வந்து ஒரு சுமார ஒரு அஞ்சு டிகிரி அஞ்சு புள்ளி ஒரு டிகிரி வந்து சாஞ்சு சுத்துது ஆஹ் ராஜ்குமார் சார் இது ஏதாச்சும் பிபிடி ஷேர் பண்ணலாமா ஷேர் பண்ணலாம்
சாதாரணமாக்கிறோம் <coughs> சூரியன் இருக்கும் சந்திரன் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறதுனால அதோட ஷேடோ வந்து எங்கேயோ போயிருது நம்ம பூமியில படுறது இல்லை ஆனா இங்க பாருங்களேன் அந்த நோடுன்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த 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 தளமும் இந்த தளமும் சந்திக்கிற பார்ட் அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பாயிண்ட்ல நிலா வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ஷேடோ ஷேடோ வந்து நம்முடைய ஷேடோ சந்திரனுடைய ஷேடோ வந்து நான் இதுல விடும் நம்ம இடத்துல விடும் ஸோ அது வந்து எக்ளிப்ஸ் இங்க பாருங்க இங்க நம்ம சந்திரனுடைய ஷேடோ பூமியில விழுகுது அது வந்து நம்மளுடைய சூரிய கிரகணம் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ மூன் தான் ஆனா வந்து ஷேடோ வந்து எங்கேயோ போயிடுது நம்ம பூமியில படுறது இல்லை இதுதான் காரணம் இந்த மாதிரி சாஞ்சி இருக்கிறதுனாலதான் நம்முடைய அந்த சந்திரன் சுத்தி வர்ற பாதை நம்ம எக்ளிப்டிக் தளத்தோட வந்து சாஞ்சி இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு அமாவாசை அன்னைக்கும் சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது இல்ல ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்னைக்கும் சந்திர கிரகணம் நடக்கிறது இல்ல அதே சமயம் இந்த நோட்ஸ் இருக்கு பாருங்களேன் இந்த நோட்ஸ்ல வந்து ஒரு பதினெட்டு டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பதினெட்டு டிகிரி ரேஞ்சுக்குள்ளார சந்திரனும் சூரியனும் வரணும் பாருங்க இங்க பாருங்களேன் இந்த நோடு இருக்கு இந்த நோடுக்கு இந்த பதினெட்டு டிகிரிக்கு வெளியில சூரியன் இருக்குது இதுதான் நோடு அதாவது அந்த எக்ளிப்டிக் இந்த இது எக்ளிப்டிக் பிளேனும் அந்த மூணு ஆர்பிட் பிளேனும் சந்திக்கிற இடம் தான் நோடு ஸோ இந்த நோடுல இருந்து பதினெட்டு டிகிரிக்கு அந்த பக்கத்துல சூரியன் இருக்கு ஸோ அந்த சாதாரண அமாவாசை நாள் ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது ஒரு எக்ளிப்ஸே நடக்கிறது இல்லை இந்த இடத்துல இதே வந்து பதினெட்டு டிகிரிக்கு உள்ளற கொஞ்சம் கரெக்டா நோடுல இல்லை ஆனா பதினெட்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்குன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ நோடுல இல்லை ஆனா கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு ஸோ இப்ப வந்து இது என்னது இது வந்து பார்ஷியல் எக்ளிப்ஸ் பகுதி சூரிய கிரகணம் இப்ப நோடு மேலேயே இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நோடு மேலேயே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து டோட்டல் எக்ளிப்ஸ் சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து ஒரு எக்ளிப்ஸ்ங்கிறது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவை என்னன்னு சொன்னா இந்த நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அந்த இதான் ராகு கேதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து அதான் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா இதோ அந்த சன்னு மூணு பாருங்க ரொம்ப குட்டி ஆஹ் இத்தனை உண்டு சோ ஆனா வந்து இது என்ன பண்ணுது நம்ம சூரியனை முழுமையா மறைக்கிறது காரணம் இந்த ஆங்குலர் சைஸ் தான் அப்பரண்ட் சைஸ் ஓகே இது வந்து ஆங்குலர் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா தெரியுது காரணம் இது வந்து நானூறு மடங்கு பெருசா இருந்தாலும் நானூறு மடங்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு இது வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருக்குது மூணு இது வந்து எவ்வளவு இருக்கு ஒன் பிப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கத்துல இருக்குது ஓகே சோ அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பாக்க ஒரே அளவா இருக்குது அதனாலதான் வந்து இது மறைக்குது சோ இது மறைக்கிறதுனாலதான் காட்ஸ் கிரேஸ் ரெண்டு ஒரே சைஸ்ல இருக்கு அதனாலதான் வந்து இந்த நிலா வந்து என்ன பண்ணுது சூரியனை முழுசா மறைக்குது மறைக்கிறதுனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுதுன்னா அதோடைய கரோனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதே நமக்கு தெரிய வந்திருக்குது ஓகே இது வந்து முழுக்க மறைக்கிறதுனாலதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி கரெக்டுன்னு நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடியுது சார் ஆர்தர் ரெடிக்டன் என்ன செஞ்சாரு அவரும் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்ப ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் இந்த டுவெண்டி எய்த் செஞ்சுரி அப்ப வந்து போய் ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன்ல அப்ப ஏதோ வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அவர் ஸ்பெஷல் இது வாங்கிட்டு போய் நம்ம சூரியனுக்கு நேர் பின்னாடி அதாவது நேர் பின்னாடினா சூரியனுடைய விளிம்புக்கு கொஞ்சம் கீழே அந்த பக்கம் இருக்கிற விண்மீனை பார்க்க முடியுமான்னு பார்த்தார் அவர் பார்த்துட்டாரு அப்படின்னா அப்படி சூரியனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எப்படி நமக்கு தெரியும்னு சொன்னா சூரியனை சுற்றி இருக்கிற அந்த வெளி இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்பேஸ் அது வளையும் ஏன்னா சூரியனுடைய மாசு அதிகம் அதனால வந்து அது வந்து அந்த நிறை வந்து என்ன செய்யும்னா அந்த வெளியே வந்து வளைக்கும் ஸ்பேஸ கொஞ்சம் வளைக்கும்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னாங்க ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டில அது உண்மையான்னு பார்க்க போனார் உண்மைன்னு புரிய புரிஞ்சுது இது எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் என்னது மூன் அப்பரண்ட் சைஸ் அவதி மூன் இருக்கு இல்லைங்களா ஆங்குலர் சைஸ் அது வந்து சூரியனுடைய அளவே இருக்கிறதுனாலதான் அது கொஞ்சம் சின்னதா இருந்துருந்துச்சுன்னா நம்மளால இது பார்க்க முடியும் உதாரணம் இந்த ஆனுலர் எக்ளிப்ஸ் அப்ப நம்மளால அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடிங்டன் செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய முடியாது அதே மாதிரி கரோனாவை பத்தியும் படிக்க முடியாது 
ஆனாலும் இதுக்கு வேற சில சயின்டிபிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த டயத்துல வந்து நீங்க இந்த சூரியனுடைய லிம் டார்கனிங் சொல்லுவாங்க இது பாருங்களா சென்ட்ரல் போர்ஷன் நல்லா பிரைட்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா போக போக என்ன ஆகுது சைடு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டார்கனிங் எஃபெக்ட் இருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து அதோடைய அட்மாஸ்பியர் ரெண்டாவது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி அதிகமா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து திக் லேயர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து த்ரூ இந்த சைட்ல பாக்குறோம் சென்டர் பாக்குறதுல இந்த சைட்லயே தான் பாக்குறோம் அதனால வந்து இந்த இடத்துல வந்து சோர்ஸ் ஹீட் சோர்ஸ் அதிகம் இல்ல அதனால கொஞ்சம் டார்க்னஸ் டார்க்னஸ் இருக்கு சோ இந்த போட்டோஸ்பெரிக் ரீஜன் அந்த வெளிப்புற எட்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து சில ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி எல்லாம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யலாம் அந்த எட்ஜில லிம் டார்கனிங் ஏற்படுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இது போன்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யலாம் அது இல்லாம இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா பூமியிலேயே அயோனோஸ்பியர் அதாவது அயனி மண் அயனி மண் அயனி மண்டலம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வளிமண்டலத்துல ஒரு அடுக்கு வந்து அயனி மண்டலம் அயானோஸ்பியர் அப்படின்பாங்க இது இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து ஷார்ட் வேவ் ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் பண்ண முடியுது நம்ம ரேடியோ கேட்கறோம் இல்லையா அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து சில கிலோமீட்டருக்குள்ளார தான் அந்த லைன் ஆஃப் சைட் இருக்கும் அதை தாண்டி எப்படி கேட்கறோம்னா அது மேல அயனி மண்டலத்துல பட்டு பிரதிபலிக்கிறதுனாலதான் நம்ம ரேடியோ எல்லாம் கேட்கிறோம் அது நமக்கு தெரியும் அந்த அயனி மண்டலத்தை பற்றி மாறு இப்ப வந்து இந்த ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் நடக்கிறப்ப அந்த அயனி மண்டலத்துல சில மாறுபாடுகள் எல்லாம் ஏற்படும் சோ இந்த மாதிரியான பல வகையான ஆய்வுகளும் ஆஹ் இந்த அனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்பயும் செய்வாங்க அதுவும் உண்டு ரெண்டாவது வந்து வெப்பநிலை நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல என்ன மாறுது ரெண்டாவது வந்து எக்ஸாக்ட் அலைன்மெண்ட் சன்னும் மூணும் ஒரே அப்ப வந்து கிராவிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே பூமியில இருக்கப்ப அந்த பூ கடல்ல அலை எழுச்சிகள் இருக்குதா அதே மாதிரி இந்த எல் நினும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த கடல் நீரோட்டங்கள்ல ஏதாச்சும் மாற்றம் அடையுதா இந்த மாதிரி இந்த எக்லிப்ஸ் அப்ப பூமியை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் வளிமண்டலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் கடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அதுக்கும் இந்த ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம ஃப்ரெண்டு சந்திரன் அவர் வந்து கரெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காரு அதனாலதான் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறாரு இப்ப வந்து இதுதான் இப்ப நான் சொன்னதே தான் இதுல வருது அஹ் இப்ப இதுதான் இப்ப வந்து இதுவும் சூரியனும் நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறது சோ இப்ப பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றப்ப சில சமயம் இதுவும் வந்து நீள்வட்ட பாதை தானே அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நம்முடைய வட பகுதியில இருக்கோம் இல்லையா நம்ம எல்லாம் அது பூமியோட வட பகுதியில இருக்கிறோம் நம்முடைய சம்மர் ஜூன் ஜூலை ஜூலை மாசம்தான் நம்ம சூரியனுக்கு மிக அதிகமாக தள்ளி போகிறோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தள்ளி போறோம் விலகி போறோம் ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா நமக்கு வெப்ப அதாவது நம்முடைய சம்மர் ஆனா சம்மர் அப்ப என்ன செய்யறோம் அஞ்சு மில்லியன் டிகிரி சூரியனை விட்டு விலகி போறோம் அப்ப நமக்கு குளிர்காலம் இப்ப ஜனவரி டிசம்பர் அப்புறம் ஜனவரி ஜனவரியில பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு மில்லியன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சூரியனை அதிகமா நெருங்கி போறோம் ஓகே சோ அப்ப நெருங்கி போறோம் இல்லையா ஜனவரி மாசம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் சூரியன் விலகி போறோம் இல்லையா ஜூலை அப்ப வந்து இந்த மாதிரி சின்னதா தெரியும் கொஞ்சம் சின்னதா தெரியும் சோ இப்ப பாருங்க இது வந்து ஜூன் கிட்டத்தட்ட ஜூலை நெருங்குறோம் அதனால கொஞ்சம் சின்னதா தெரியுது சோ இப்ப சின்னதா தெரியறதுனாலதான் இப்ப வந்து அந்த ஆனுலார் எக்லிப்ஸ் இப்ப இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நடக்க போறது சில வினாடிகள் மட்டுமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜனவரியில நடந்துச்சு ஜனவரினா என்ன நம்ம சூரியனுக்கு பக்கத்துல போறோம் அதாவது அஞ்சு மில்லியன் சோ அவர் சூரியன் எவ்வளவு பெருசா இருக்கிறார் இப்படி பெருசா இருக்கிறார் அதே சமயம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா நாலு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் சந்திரன் போயிருச்சு அப்ப சந்திரன் பாருங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சந்திரன் வந்து அப்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கு சோ இப்ப இந்த ரெண்டு எஃபெக்டும் சேர்க்கறதுனால அப்ப நடந்த கிரகணத்தோட போட்டோ காட்டுறேன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி எட்டு வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு சோ அதனால வந்து அப்ப ஆஹ் அப்ப வந்து பதினோரு நிமிடங்களுக்கு மேல நம்ம வந்து அந்த ஆனுலாரிட்டி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப்பையே பதினோரு நிமிடங்களுக்கு மேல பார்க்க முடிஞ்சுது ஆனா இப்ப வந்து எப்ப எவ்வளவு சொல்றாங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்புறமா சில இடங்கள்ல ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் ஏன் சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து சூரியனுக்கு சூரியனை விட்டு விலகி போயிருக்கோம் சந்திரனும் ரொம்ப தூரம் அதாவது நாலு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேல எல்லாம் போல மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ல தான் இருக்குது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த எக்லிப்ஸ பத்தி சொல்லணும்னா ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க எப்ப நிறுத்தணும்னு அப்ப நிறுத்திடுறேன் சோ இந்த மாதிரிதான் வந்
இந்த டார்க்கா இருக்கிறது என்னது இதுதான் சந்திரன் சோ சந்திரனையும் சூரியனையும் ரெண்டையும் ஒன்னே ஒன்னா பாக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் கிரகணத்தை அப்பதான் பார்க்க முடியும் கிரகணம் அமாவாசை எண்ணைக்கு நடக்குது கிரகணம் நடக்கிற அமாவாசை எண்ணைக்கு மட்டும் நீங்க சந்திரனை பார்க்கலாம் மத்த அமாவாசை நாள்ல யாராவது நான் இன்னைக்கு சந்திரனை பார்த்தேன்னு சொன்னா எல்லாருமே சிரிப்பாங்க ஓகே சரி இதுதான் உம் நான் சொன்னது சோ இதுதான் அம்பரல் கோட் இந்த மூணுடைய இந்த அம்பரா வந்து அந்த மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இதோட முடிஞ்சு போயிருது சோ இதுக்குள்ளார ஏதாச்சும் நமக்கு பூமி இது பூமி வந்துருச்சுன்னா இது போல டோட்டல் எக்லிப்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷேடோ விட்டு வெளியில போச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஆண்டம்பராம்பாங்க ஆண்டம்பரா ஆண்டம்பரா அம்பராவுடைய ரிவர்ஸ் உல்டா உம் சோ இந்த இடத்துல நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆணுலர் எக்லிப்ஸ் சோ இதே வந்து நீங்க இந்த பக்கத்துல வேற இடத்துல இந்த மாதிரி பிலியோ சிலியோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அத பார்ஷியல் எக்லிப்ஸா பாப்பீங்க சோ நம்மளும் வந்து இப்ப இங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல சென்னை வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது சோ நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்ஷியல் எக்லிப்ஸா பாக்க போறோம் இதான் வந்து பார்த் ஆஃப் தி டோட்டாலிட்டி இந்த வழியா தான் அது போகுது இந்த இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாப்பாங்க ஆனா என்னன்னா இங்க எல்லாம் வந்து அந்த இது எட்ஜில கொஞ்சம் வேகமா போயிடும் நீங்க பாருங்களேன் இதுல இந்த எட்ஜில பாருங்க டக்குன்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் பாருங்க இது வந்து எக்லிப்ஸ் பார்த்து பாருங்களேன் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது நிலா பாக்குறதுக்கு எப்படி போற மாதிரி இருக்குது ஆஹ் கிழக்க உதிச்சு மேக்க போற மாதிரி தான் இருக்குது கிழக்கு உதிச்சு மேக்க தான் நிலா போகுது ஆனா அதோட நிழல் மட்டும் மேற்கு இருந்து கிழக்கு நோக்கி போகுதே சந்திரன் பாக்குறதுக்கு கிழக்க உதிச்சு மேற்க தான் போகுது ஆனா அதோட நிழல் மட்டும் மேற்க இருந்து கிழக்க போகுது சோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னா உண்மையில சரி இது வந்து ஷேடோ ஸ்பீடு டைம் ஆகுது அதனால நான் வேகமா முறைக்க முடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் அனிமேஷன் சென்னையில எப்படி பார்ப்பீங்க சென்னையில எப்படி பார்ப்பீங்க இது ஆக்சுவலா உண்மையில சொல்லி போனா சரி இதெல்லாம் கேள்வி பதிலில் சொல்லிடுறேன் எல்லோருக்கும் நேரம் காரணமாக மிக சுருக்கமாக எளிய முறையில் நீங்களும் நேர்களுக்கு இது ஒரு விருந்தாக அமைந்துள்ளது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றதான் நியூஸ் பேப்பர்ல இன்னைக்கு கொடுப்போம் அதே மாதிரி நாளைக்கு என்ன எக்லிப் நடக்கும்ன்றத இன்னைக்கு எப்படி இந்தியா மேல அந்த இது போகும் அப்படின்றத மிக அருமையாக நீங்க வந்து அது ஒரு உங்களோட ஸ்லைட் ஷோல காமிச்சீங்க இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ இதுல இருந்து எங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வி மஸ்ட் ஆக்சுவலி டேக் இன் அதாவது காலையில் ஒரு செஷன் மத்தியானம் ஒரு செஷன் ஈவினிங் ஒரு செஷன் எடுத்திருந்தா அந்த ஆடியன்ஸுக்கும் நிறைய கேள்விகளை வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியும் ஆகவே நேரம் கம்மியா இருந்தாலும் மிக அருமையாக சுருக்கமாக ரத்தன சுருக்கமாக திரு நடராஜன் அவர்கள் சொன்னதும் நீங்க வந்து அதை யூ டுக் அ லீட் ஆஃப் தட் and you fantastically took it to the viewers of our youtube and the facebook sir now we will actually uh, get questions on the question and then you can in the chat la podunga youtube chat la podunga we will uh, take it uh, and uh, the panelists uh, both uh, sundara dr sundara de permal and narajan avanga vande adukana answers kudupom we will take around or 50 to 20 questions sir now one more thing uh, i would like to tell you if you uh, permit me uh, in fact uh, i find myself quite insignificant to talk in front of a, a big giant i should say that anyway sir 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 apdi la solla kudadhu neenga dhaan giant arumey aarambichi kuduthinga apdi la neenga dhaan ungure i feel quite uh, uh, i am just a you are an universe and i am just a negligible speck avlo da illa 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 very ordinary person ordinary oh. person ungalude lead da neenga ungalude service la engalala compare panna mudiyadhu nootru kanakana schools ku poi irkinga nootru kanakana schools la students ku vande class eduthirkinga telescope kaamichirkinga idella vande thalai vanagrom sir ungalude panigalukku 
நேரடியாக <laughs> 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 சார் இது வந்து ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் த ஹிந்து குரூப்ன்ற கௌரி மேடம் வந்து இதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க போயிருக்கு சோ சௌந்தரராஜன் சார் உங்களுக்கான அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படின்றாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு டெபினட்டா we are doing uh, service to the readers so if i am hari jyoti abindranga what would be its effect on the other planets abindranga i would uh, dr soundaraj parmal to answer this question please oh illa illa idu vande inda ஆக்சுவலா வந்து இந்த இது நம்ம பூமிய வந்து சந்திரன் தொடர்ந்து சுத்திட்டு தான் இருக்குது பூமி வந்து சூரியனை சுத்திட்டு தான் இருக்குது எப்பயும் போல தான் இது நடக்குது இதனால வந்து புதுசா எதுவும் மாற்றம் இல்லை என்ன இந்த 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 அக்கேஷன்ல வந்து ஒரு ஷேடோ மட்டும் நம்ம பூமியில உள்ளது அதுவே ஷேடோ வந்து ஸ்கைல போயிடும் ஸோ அதனால வந்து இது வழக்கமா நடந்துட்டு இருக்கிற ஈவெண்ட் தான் அது 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 ஒன்றும் இல்லை அதுல எந்த மாற்றம் இல்லை இதனால வந்து அடிஷனலா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கிராவிடேஷனல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது ரெண்டாவது இது எல்லாமே நம்முடைய எர்த் சென்ட்ரிக் எர்த் இந்த இந்த பகுதியில தான் பாதிக்கும் ஒழிஞ்சு இது வந்து வேற பிளானட்ஸ பாதிக்காது ஆனா வந்து வேற பிளானட்ஸ்லயும் எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் ஜூபிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா டெய்லியே எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் ஜூபிட்டர்ல ஈவன் வந்து மார்ச்ல கூட அதோடைய சின்ன சின்ன பிளானட்ஸ் இருக்குல்ல அதுல சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து சன்னை வந்த மாதிரி அங்க கூட சின்ன எக்ளிப்ஸ் அது மாதிரி ஜூபிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி டே அதோடைய நாலு மேஜர் பிளானட்ஸ் உடைய ஷேடோ அதுல விடுவோம் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ்லயும் தனித்தனியா அதோடைய எக்ளிப்ஸே நடக்கும் அதனால வந்து இதோடைய வேற பிளானட்ஸ்ல எதுவுமே இருக்காதுங்க மேடம் சார் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தான் கிரகணத்தின் போது வெளியாகும் காஸ்மிக் இல்ல அது அடிஷனலா வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்க அதாவது கிரகணத்தின் போது வந்து புதுசா ஏதாவது ஒரு ரேடியேஷன் வருதுன்னா இல்ல ஆக்சுவலா வந்து சூரியன் நம்ம வெளியில போறப்ப நீங்க கொடை எல்லாம் முடிச்சுட்டு போறீங்க கொடை பிடிக்கிறப்ப சூரியனோட வெளிச்சம் மட்டுப்படுது உங்களுக்கு நீங்க நல்ல வெயில் அப்பா கொடை எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றோம் குழந்தை கிட்ட அது ஏன்னா அந்த வெயிலுடைய தாக்கத்தை குறைக்கணும்ட்டு சோ அப்ப அதே மாதிரி இந்த எக்ளிப்ஸ் அப்ப கொடைக்கு பதிலா நிலாவே நமக்கு கொடை பிடிக்குது நிலாவே நமக்கு கொடை பிடிக்குது சோ அதனால அந்த ரேடியேஷன் எல்லாம் குறையும் அதிகமே ஆகாது அதனால கிரகணத்தின் போது புதுசா ஒரு காஸ்மிக் ரே அதிகமா வருது அப்படிங்கறதுல இல்லவே இல்லை ஆனா என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப குறைவான அளவுல கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் வேணா அதிகமாக முடிஞ்சு வேற எந்த வகையான புது வகையான ரேடியேஷன் எதுவுமே வராதுங்க சார் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு இது கொஸ்டின் கேட்கறத விட உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்றது வந்து நிறைய இருக்குங்க சார் ஸோ அதை வந்து நம்ம நேர்களுக்காகவும் நான் இதை வந்து போட்டுக்கிறேன் பட் பாருங்க இதை வந்து திருப்பியும் யூ ஆட் கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த நிகழ்வுனால தேங்க்ஸ் டு கோவிட் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நம்மளால வந்து மூவ் ஆகாமையே பீப்புளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுல வந்து இந்து தமிழ்தையும் இந்த மாதிரி வல்லுநர்கள் நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்க நடராஜன் சார் எல்லாம் வந்து பண்றது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயங்களை போய் சிறிய நேரத்துல அழகாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் கிரகணங்களால் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி முக்கியமான முன்னேற்றம் வந்து இது நம்ம ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிய ப்ரூவ் பண்ணது ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது அவர் வந்து நம்முடைய சார் ஆர்தர் ரெட்டிங்டன் ரெட்டிங்டன்கிறவர் வந்து பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்டுங்க ரொம்ப பேமஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆனா நம்ம சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகருக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப ஒரு பிரிக்ஷன் நடந்து அவரும் இவரும் பெரிய சண்டை போட்டுக்கிட்டது எல்லாம் பின்னாடி நடந்துச்சு ஸோ அதனால வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து எடிங்டனை பிடிக்காது ஆனா இந்த விஷயத்துல மட்டும் அவரை வந்து பாராட்டணும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு செஞ்சாரு சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு நிலாவுடைய வெளிச்சத்தை நம்ம ஒரு போட்டோவை எடுத்ததுனால சார் ஆர்தர் இவரு இவருடைய ஐன்ஸ்டைனுடைய தீரி தீரி வந்து சரின்னு ப்ரூவ் பண்ணாரு அது ஒண்ணு அப்புறம் நம்ம குண்டூர் குண்டூர்ல வந்து ஒரு சூரிய கிரகணம் நடந்தப்ப ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றப்ப அங்க புது வகையான ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனா பார்த்தாங்க அது பூமியில எப்ப எங்கேயுமே கண்டே பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் ஆக்சுவலா பூமியில ஹீலியம் இருந்துச்சு அப்
ஆனாலும் வந்து அதை அது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூரியன்ல தான் அதை பாக்குறாங்க அந்த குண்டூர்ல நடந்த எக்ளிப்ஸ் அப்பதான் ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு பேர் ஹீலியோஸ் ஹீலியோஸ்னா சூரியன் பேரு அதனால அந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் பேர் என்ன வச்சுட்டாங்க ஹீலியம்னு வச்சுட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தா பூமியிலையும் அந்த ஹீலியத்தை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது பின்னாடி இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிடத்தக்க அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம பூமியிலேயே என்ன மாற்றங்கள் நடக்குதுங்கிறது எல்லாம் கூட நம்ம இது மூலம் பார்க்கலாம் உருவாக்கலாம் <laughs> 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 சில விஷயங்களை உருவாக்கலாம் டெம்பரேச்சர் மில்லியன் டிகிரி உருவாக்க முடியுமா முடியாது ஆனா வந்து ஸ்டார்ஸ்ல இருக்கு சன்னில் இருக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காசுக்கு மேல சொன்னோம்னா முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து இயல் இயல் பொருட்கள்லாம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பாக்கணும்னு சொன்னா வானத்துல தான் பாக்கணும் வானத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாருமே ஒவ்வொரு லேபரட்டரி அதை பயன்படுத்தி அது வந்து எல்லாமே டைரக்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிசிக்ஸ் ஸோ இது பிசிக்ஸ்ல வந்து இப்போ அயான்ஸ் பிளாஸ்மான்னு சொல்றோம் இது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் எல்லாமே நம்ம ரெண்டாவது நம்ம உலகத்துல நம்ம நம்ம அட்ரஸ் வேண்டாமா நம்ம உலகத்துல இந்த யூனிவர்ஸ்ல நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே இந்த அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ்ல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கண்டுபிடிப்புகள் டைரக்டா பிசிக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பிசிக்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஈவன் இப்ப கூட நம்ம இந்த கோவிட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில டெஸ்டோ இல்ல சில ஸ்கேன்ஸோ எல்லாமே இயற்பியல்ல பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ அதனால வந்து எல்லா வகையிலும் இயற்பியல்ங்கிறது இன்றியமையாத ஒன்று அந்த இயற்பியல வளர்த்துறதுக்கு அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் உதவுது What are the uses I, of eclipse? I am not... Uses of eclipse? Yeah. See, by, by studying about an eclipse, say about solar eclipse, I am talking mainly about solar eclipse, you can uh, study the composition of a star. So, mainly the, I was telling earlier, the helium was found only during the time of eclipse. So, uh, and if you know about our sun, you will automatically know about other stars also. That is, you know, if you know about the sun, you will know about the other stars. And interesting thing, you know, the sun is just an ordinary star. If you know about the sun, you will know about the other stars. So, the eclipse is so, eclipse, mainly about solar eclipse. You will, uh, once you know about the sun, uh, the, I mean, you will know about, once you know about the composition of a star, then it will lead to uh, other things very good sir thank you ipo adutha kelvi vande notes pathi ketirukanga so uh, sir soundaraj sir parma sir can you elaborate on node நோடு ஆமா இப்ப அதுதான் சார் இப்ப நம்ம வந்து பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரும் அது வந்து ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு பிளேன் சோ அந்த பிளேன்ல வந்து அதே பிளேன்ல வந்து சந்திரன் வந்து பூமியை சுத்துறது இல்ல சந்திரன் வந்து நம்ம சூரிய சூரியன் நம்ம சுத்தி வரோம் இல்லையா அந்த தளத்திலேயே அது சுத்துறது இல்ல அது கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கு அதனால சில சமயம் கொஞ்சம் சவுத்துக்கு போயிட்டு அப்படி மறுபடியும் நம்ம நார்த்துக்கு வந்துட்டு அதாவது நார்த்னா எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் இல்ல அதாவது கொஞ்சம் மேல நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் மாறி 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 மேலையும் கீழே வரும் சோ அப்ப கீழ இருந்து மேல போகுது இல்லீங்களா அது வந்து அசண்டிங் நோடு அப்படிம்பாங்க கீழ இருந்து மேல போறது அசண்டிங் நோடு அத நம்ம ராகுன்னு சொல்றோம் நம்ம இந்தியன் அஸ்ட்ரானாமிக்கல் ஸ்டடிஸ்ல இது எல்லாத்துக்குமே ராகு கேதுக்குலாம் பொருள் இருக்கு இன்னும் அவங்க சொல்லல அப்புறமா மறுபடியும் மேல நார்த்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வந்து மறுபடியும் டச் பண்ணது இல்லைங்களா இந்த பிளேன நம்ம பூமி சூரியனை சுத்துற பிளேன அதை கேதுன்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ரெண்டு நோட்ஸுக்கு நேரம் நம்மளுடைய சந்திரனோ சூரியனோ வர்றப்ப தான் இந்த எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் இது எல்லாமே ரெண்டாவது இந்த ராகு கேதுங்கிற இந்த ரெண்டு நோட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நோட்ஸ் வந்து எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி போகும் ஆக்சுவலா இன்ட்ரென்சிக்கா நீங்க பாக்குறதுக்கு பூமியோட சுழற்சினால வந்து கிழக்குல உதிச்சு மேற்குல போற மாதிரி இருக்கு ஆனா உண்மையில அப்படி இல்ல பிளானட்ஸும் சரி அப்புறம் நம்முடைய சந்திரனும் சரி மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி தான் போகுது சந்திரன் ரொம்ப வேகம் எப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துல அதோட ஓன் டயாமீட்டர் கிராஸ் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு வேகமா போகுது சோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி நோட்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் ரிவர்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் இல்லாம ரிவர்ஸ்ல சுத்திட்டு வரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு வரும் இந்த பீரியட் எல்லாமே நம்முடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதனாலதான் தேவர் ஏபிள் டு ப்ரடிக்ட் 
கூடாது <laughs> நீங்க வந்து இது குட்டி பையனாட்டு இருக்கிறது கேள்வி கேட்டது சோ இப்ப வந்து ஒரு ஒரு லென்ஸ வச்சுக்கிட்டு விளையாடுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா லென்ஸ் எடுத்து சூரியனுக்கு என்ன வச்சா கீழே பேப்பரை வச்சா எரிஞ்சிரும் நீ பாக்கலன்னா செஞ்சு பாருக்கன்னா ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்கோ மொட்டை மாடிக்கோ அப்பா அம்மா கூட்டுக்கோ லென்ஸ வச்சு கீழே வச்சு என்ன ஆகும் பேப்பர் வந்து எரிஞ்சு போகும் ஏன்னா வந்து சன்னுடைய ரேஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் இருக்கும் நம்ம கண்ணுல லென்ஸ் இருக்கா இல்லையா இருக்கு அந்த லென்ஸ் என்ன பண்ணும் சன்னுடைய ரேஸ் எங்க கண்ணு வச்சு பண்ணும் தெரியுமா நம்முடைய ரெட்டினா ரெட்டினாங்கிறது தமிழ்ல வெளித்து ரேன்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து ரெட்டினால போடும் நீ ஒரு செகண்ட் சன்னை பார்த்துட்டு மத்த பக்கம் பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் சன் சன்னா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா அது மாதிரி அதாவது நம்மளே வந்து சன்னை ஒரு செகண்ட் பார்த்துட்டு இப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நீங்க திரும்புற பக்கம் எல்லாம் சன் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுக்கு காரணம் ரெட்டினாவுல அந்த போர்ஷன் கொஞ்சம் சேதம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருச்சு இதே நீங்க தொடர்ந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் டோட்டலாவே பர்ன் ஆயிடும் பகல்ல சும்மா சாதாரணமா பார்த்தேன் ஸோ அதனால வந்து எக்லிப்ஸ் அப்ப என்னன்னா இன்னொரு பியூட்டி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் பார்க்க தோணும் டோட்டல் எக்லிப்ஸ் நடக்கிறப்ப எல்லாம் ஸோ அப்ப டோட்டல் எக்லிப்ஸ் அந்த கரோனா எல்லாம் இருக்கிறப்ப பாக்கலாம் ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல பார்த்தா கண்டு பாதிக்காது டோட்டல் எக்லிப்ஸ் இருக்கிறப்ப ஆனா எப்ப ஆபத்து வரும்னா இது மூமெண்ட் மூன் வந்து டக்குன்னு வெளியில வர்றப்ப அந்த டைமண்ட் ரிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க சடனா சன்ல சன்னோட ரைட்ட வந்து வெளியில வரும் சடனா சன்னோட லைட்டு வெளியில வரும் எப்ப வெளியே வர்றதுனே தெரியாது சந்திரன் எப்ப விலகும் தெரியாது நல்லா தெரியும் இந்த மொமெண்ட்ல இருந்து இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் சொன்னா அந்த டயத்துல மட்டும் நீங்க கரோனாவை பாக்கலாம் ஆனா அந்த டைமண்ட் ரிங் டயத்துல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா கண்ணுக்குள்ளாரையும் ரெட்டினாவிலையும் ஒரு டைமண்ட் ரிங் விழுந்துரும் லைஃப் லாங்கா நீங்க வந்து டைமண்ட் ரிங் எங்க பார்த்தாலும் தெரியும் அந்த அளவுக்கு ரெட்டினா பாதிச்சுக்கும் இதுல பாக்கவே கூடாது camera. அத வச்சு தான் இது பண்ணுமே தவிர ஆ வித் தி சோலர் ஃபில்டர் நாட் வித் தி நேக்கட் ஐ இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் வெரி குட் சார் சார் நமக்கு வந்து we are getting good uh, response uh, baskar uh, thank you baskar for a nice for the nice words that you have said very nice explanation thank you sir and thanks to the hindu tamil for this good initiation sir so i should only thank both the uh, uh, guest speakers today who have come in uh, we will take last two questions and it's already one hour granath patti nam pesikonde pogalam granam vara varaikum pesikonde pogalam anal neram inmai kaaranamaga kadasi irandu kelvigalai nammal eduthu inda idha we will close it down idu again a good wish for us sir இது வந்து இந்த நேயர் வந்து கேட்டது வந்து डेफिनेटா இட் இஸ் नॉट பாசிபிள் சோ we not uh, take this so அது இந்த கிரிகாரியன் காலம் இது இந்த காலண்டர் சார் மாயன் காலண்டர் பத்தி கொஞ்சம் அது அது பத்தி ஒரு ரூமர் வந்துட்டு இருக்கு அதற்காக கேக்குறாரு ஓகே ஓகே can we see the sun by telescope னு கேக்குறாங்க I think Narayan can this be answered by you. No, not at all. Watching the, uh, I mean, if you want to uh, see the sun through the telescope, we'll have to see through with the solar filter. The solar filter attached. Puni da pagano. Verum na pagko kuda the. Never look at the sun through uh, through the telescope without a solar filter. does the eclipse visible only for 30 to 40 seconds 
no uh, some uh, some uh, eclipse visible uh, would be visible for 30 to 40 seconds some would be for 3 to 4 minutes some would be for maximum 6 to 7 minutes depending illa sir narajan sir illa ivanga indhu idu kekkranga indhula vandha indha annularity irukla na solra person annularity mattum 30 to 40 seconds theriyum annular okay okay and nama and dera dune la yara poi paathanga na and valayama and gangan theriyum 30 seconds la 35 seconds avula dhan theriyum correct correct i was i was in general la kekkra nan nenchu இல்ல அந்த பார்ஷியல் பேஸ்ல இருந்து அந்த பார்ஷியல் பேஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு மூணே கால் மணி நேரமா அது நடக்கும் த்ரீ மோர் தென் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து பார்ஷியல் இருக்கும் ஆனா அந்த ஆணுநர் அந்த விளையா மட்டும் தேர்ட்டி பார்ட்டி செகண்ட் தெரியுது சார் நம்ம நிலவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஆகவே மிக குறுகிய காலத்தில் திரு நடராஜன் யூ ஆர் இனிஷியேட்டட் திஸ் வெதர் வி கேன் ஸ்பீக் டு தப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Uh, it was in a very fine time that we got both the guest speakers today and uh, with the last note coming down from uh, guna sir please continue this topic another time and ranga adutha eclipse varumbodum idai naangal continue pannuvom indha mari science la enna enna irukko arivil saarnda enna enna irukko hindu tamil side definitely our neergalukkaga kondu vandu 2031 line sir 2031 words and then we will close it sir from mr narayan well i am extremely grateful to you for uh, uh, doing such a magnificent uh, service uh, your human service and your sure i mean your program has acted as an eye opener to many students and uh, i think uh, they would be interested the enthusiasm would be kindled in the kindred in the minds triggered so i think i should thank you and sir Uh, Pro- professor saudara thank you my hats off to you for your excellent explanation sir nama ama sir mukhyamana vishayam nu solanum nama ellarkum or invitation nammude birla planetarium vandu chennai la irukku 30 aandugalaga vandu payanbaat la irukku ipo vandu ulagat tarathila vandu adudaiya அந்த டிஜிட்டல் பிளானட்டேரியமா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் நம்ம இந்த மால்ல எல்லாம் போய் இந்த ஐமேக்ஸ் தியேட்டர்னு ஒண்ணு பாக்குறோம் ஐமேக்ஸ் தியேட்டர் நானூறு ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு எல்லாம் போய் பாக்குறோம் இல்லையா சோ அந்த ஐமேக்ஸ் தியேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா போர் கே ரெசல்யூஷன்ல இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதுல வந்து பதினஞ்சு மீட்டர் டயாமீட்டர்ல பெரிய ஸ்கிரீன் அதுல வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் கேல தெரியும் ஆனா நீங்க பதினஞ்சு ரூபா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா போதும் பெரியவங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் போதும் அருமையான ஒரு அஸ்ட்ரானமி இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்களே வந்து ஸ்பேஸ்ல போற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் அதோடைய சேட்டலைட்ஸுக்கும் போற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அதனால இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர விட்டு நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய குடும்பத்தோட வந்து நம்முடைய அந்த வசதியை பார்த்து நிறைய அந்த நாலேஜையும் தெரிஞ்சுட்டு போகணும் அதெல்லாம சயின்ஸ் ஆன் எஸ்பியர்னு ஒரு மினியேச்சர் எர்த் இருக்குது இங்க நம்ம இப்ப வானத்துல வந்து ஒரு கிளவுட் பேட்ச் இருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட் அதுலயும் தெரியும் அதாவது மினியேச்சரைஸ்டு வெர்ஷன் ஆஃப் எர்த் அதுக்கு பேர் சயின்ஸ் ஆன் எஸ்பியர் அதுல நிறைய வந்து ஜியாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி புது புது அடிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிளானட்டேரியத்துல இருக்கு இந்து தமிழ் திசை மூலமா உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம் இது தெரிவிச்சுக்கிறது இது மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப டிக்கெட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப 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 கம்மி நாங்க வந்து ஈவன் டென் பர்சன்ட் கூட நம்ம டிக்கெட்ல இருந்து நம்ம அதை நம்ம ரெக்கவர் பண்றது இல்ல ஆனா நீங்க எல்லாம் வரணும் இந்த இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றோம் நீங்க எல்லாம் வரணும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த தமிழ் திசைக்கும் சாருக்கும் நடராஜன் சாருக்கும் நன்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் Uh, Sir, one more thing I would say, Mr. Rajkumar, if you permit. Yeah, if you uh, kindly permit, can I tell one sentence? Yeah, yeah please. Uh, please. See, uh, now the, I deliver lectures in schools, colleges, universities all over India. So, in Tamil Nadu, in the schools, colleges, in the, my lecture, uh, lecture astronomy mailer with telescope, if they want to contact, they can contact me in the number uh, 98-69-26-46. Double four, double seven. Nine, eight, six, nine, two, six, double four, double seven. This is purely free of charge. This I'm doing out of passion, out of love, 
and our sir, my mission sir, sir. so the schools can definitely avail of this opportunity thank you oh, fantastic sir thank you இரண்டு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நேயர்களுக்கு வந்து அருமையான ரெண்டு விருதுகளை கொடுத்து அதாவது விருந்துகளை கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு ஒருத்தர் கல்லூரிக்கும் பள்ளிகளுக்கும் வந்து இலவசமாகவே சொல்றான்றாங்க ஒன்னு நம்ம சென்னையில உள்ள பிர்லா பேரண்டோரியத்துல வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டத்தை வந்து எளிய அதாவது கூடிய என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்ற அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இதை அத்தனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க நேயர்களும் இதை பயன்படுத்தணும் என்று சொல்லி இந்து தமிழ் திசையில் வாயிலாக இதை நாங்கள் வந்து நீங்க டெபினட்டா நீங்க யூ கேன் ரைட் டு அஸ் நிறைய இவரோட இமெயில் ஐடியும் இதுல போடுறோம் சௌந்தரராஜ் சாரோட இமெயில் ஐடி போடுறோம் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு ஆஸ்கிங் சம் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ரைட் டு ஹிம் அத வந்து we can always uh, uh, he will answer to them uh, personally so பார்த்து கொண்டிருந்த நேயர்களுக்கும் வந்த விளக்கமாக கொடுத்த இரு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த அரங்கத்தை நிறைவேற்ற உங்கள் ராஜ்குமார் தேங்க்யூ